So, natupad na yung pangarap namin. Lumipad na ang aming team. And today, we are in Naga, Bicol. So, syempre, alam pa bang gagawin ko kung hindi maghanap ng pinakamasarap na Bicol Express. De, joke lang. Kinalas. Kasi, hindi ko alam kung paano lutuin yung kinalas. And I don't know what that is. And it's one of the most recommended dishes here. So, today, I'm gonna learn and taste kinalas. Kinalas is Naga City's unsung delicacy. It comes from the old Bicol word, kalas, which means fall off the bone. A reference to how the noodle dish is traditionally made by scraping meat off pork or beef. What makes it different from your usual beef mami is its thick, deep brown, almost gravy-like sauce that intensifies its flavor. This umami flavor is achieved by adding pig's brain and sauteing it with aromatics. While it may not be common to some, it is a staple comfort food for Nagenos. They say kinalas brings a kind of comfort that other noodle or soup dishes can. So I was excited to experience a bowl for myself. Or maybe three. Hi po! Good morning! Hello. Good morning! Pa, or what are you eating regular at the jumbo? The jumbo is just a size. Lang. Ah, just a size. Lang. Yung jumbo is just 7. 7. 7 jumbo kinalas! Para sa kanila, pito. <laughs> yes. Thank you po. Ako pala si ano, uh, Police Master Sergeant Kayunti. Uh, ako ang may-ari ng kinalasan sa diversion. Yung paggawa ng kinalas, natutunan ko to sa magulang ko. 31 years na kami nagtitinda ng ano, kinalas. Doon pa sa bahay namin, kubo-kubo pa lang ito. Sa kubo-kubo, dumadami na ang tao. Lumabas kami doon. Nang lumabas kami, dumadami na ang tao. Pumunta na dito. Oh, lumaki nang lumaki. Araw-araw ako ay nagluluto ng gravy. Gising ka ng alas 3:30, alas 4:00, pumunta ka na rito. May nagpapakulo na yung mga tao ko ng sabaw. Ang paggawa ng gagawa ng sarsa. Ayun na, pagtawas ng sarsa. Pag alas 6, 5:30, punta na akong Camarines Sur Police Provincial Office na doon ako na assign. Ang kinilas kasi pag sinabi ng kinilas, yung ulo, yung laman ng ulo kaklasin. Oh, yun. Kasi naming kinalas yan. Ulo ng baboy. Ito yung ano, laman ng ulo. Ito yun, kinachap-chap to. Yan, ganun yan. Oh. Mga ilang oras na pinapakuluan yan? Three hours. Yung pinagkuluan, ginagamit. Ito na, ginagamit na sa sabaw. Ang sikreto ng kinalas, ito ang bawang, maraming bawang. Ito na, sibuyas. Sunod. Tapos ito, utok ng baboy. Lagyan natin mainit na. Oo. Mainit, tubig. Lalagyan natin ng toyo. Pag kumulo, nalagyan natin ng ano? Ang arena. Kung gusto mong pasarapin, ito pa. Lagyan mo pa nito. Chicharong baboy. Ito na ang gravy. Sauce. Parang, oh, kung sa Jollibee gravy. Oh, ito naman, sauce. Ito sa kinalas. Bagay siya sa puto. Sa turun. Baduya, mga sinapot. Sinapot sa Tagalog, di ba? Sa mga, ano, may hangover. Lalo kasi may mga hangover, umiinom pang gabi. Para sa akin, umaga mas masarap kumain ng kinalas. Halos lahat naman, mas, pinakamasarap lahat naman araw eh. Kasi pwede ito eh. So first one, sobrang ganda na tingnan. Very nakakagutom. I feel like we're off to a very, very, very good start. Sabi ni Sir, di masarap ang malamig na kinalas. Ako mainit. Hmm. Immediate description na naisip ko. Don't hate me. Para siyang upgraded version ng batsoy. Sabi na lang, base naman daw talaga is broth. Tapos may gravy, tapos yung pancit. And merong beef. I guess similar or not. Pero, sobrang sarap dito. Mm. Hey, Ma'am, sir, maraming salamat. Sobrang sarap. Hindi, hindi ko makakalimutan yung kinalas mo. Salamat Kung pwede lang, ma, peace bank ka muna tayo. Oh, sana, madumami pa customers. Pero, kailangan ko pang tumikim ng ibang kinalas. Mauna na ako. Bye-bye.
Okay, so hindi na talaga ako, na, na, hindi na rin ako natunawa ng kinain ko kanina. So naglakad kami from diversion papunta dito sa Cordoba, Skinala, Chakamut. <laughs> Tara! So, compare dun sa una natin take man, dito sa Cordoba sa Kinalas Chakamot. Kaya pala Chakamot kasi kinakamay daw niya dati yun. Ano? Ngayon naman siguro hindi na. Pero yung sabaw niya, hindi kasing kapal nung sabaw kina kinalasan sa diversion. Kanina ang gamit nila, ulo ng baboy. Dito naman, baka yung gamit nila. Full din yung sabaw niya. Ito yung tipo na kaya mo rin siyang kainan kahit mainit. So, overall good. By the way, ito yung labuyo na hinahanap-hanap namin ni Erwan. Pahinga ko muna. Pusog na ako. Pero I'm ready for our last stop. This one I'm excited kasi kakaiba daw yung story. Interesting story. Kaila Aling Selis, Kinalas. On to our last stop. Aling Selis, Kinalasan. Serving heartwarming Kinalas since 1979. Hi po! Hi! Pa-order po ko ng Kinalas tsaka Baduya. Ang ano, balita ko, Masarap daw yung kinalas niyo, pero masarap din yung pakinggan yung kwento nung Aling Selis kinalas. So, kailan ba magpakwento sa inyo habang nagpapatunaw pa ako nung kinain ko kanina? Okay. Sabi, masarap daw. Kasi hindi ko masabi, oo, masarap. Baka hindi masarap sa inyo. Nahihiyaman ako. Pero kung kayo na mismo may sabi, salamat. Ako si Sili. Ito ang aking natutuwang hanap buhay, turo sa akin ni God. Kaya napaaral ko ang aking mga anak hanggang sa kinabubuhay namin hanggang sa ngayon. Nakakatulong sa mga kapatid ko na may mga anak din. Lahat nasa abro na sila. Marami nagtatanong, sabi nila, masarap ba ang kinalas mo? Sabi ko, tikman niyo muna. <laughs> Sinimulaan ko ito mula noong Yonte, 1979. Dati, wala akong wala, wala, wala akong hanap buhay. Tapos yun, iyak ako nang iyak kay God. Sabi ko, Lord, tuloan mo naman ako mga tuto kung paano naghanap buhay. Para paglaki ng mga anak ko, sa aking pawis magmumula ang aking ipag-aaral. Natulog ako, huwiga ako sa kaptanghali, ay ano mga iba na alasis ng umaga. Sabi ko, Lord, kung mama, mabubuhay ako ng ito, ganito na sigurito, pakunin niyo na po ako. Tulog na ako, may lumapit sa aking matandang lalaki. Nagpakilala siya, sabi na, ako si Jesus. Pero hindi ko pa nakikita ang tunay na siya. Panaginip lang, huwag ka mo walang pag-asa. Sabi niya, asahan mo ang palang mong kamay. <laughs> walang iba po po yan ng 20 pesos, yung papel ba? Kinuha ko yung punta ko paligid. Sabi ko, subukan ko nga, nakabili na ako isang kilong pansit, limang pesong buto ng baboy. Lahat nabili ko na yung sibuyas na dahon, yung isipin ba? Tapos, kunting bawang kasi 20 lang naman eh. Tapos, saging na ilang piling. Tapos yun, umuwi ako, hindi ko na wala ang pag-asa. Niluto ko siya. Nagluto talaga akong kanya. Tapos yung tinikmang ko, masarap siya sa dila ko. Sabi ko, uli, muli akong humingi ng tulong kay God. Sabi ko, Lord, Tulungan mo pa ako na hindi lang sa dila ako po ito maging masarap. Pati sa lahat ng tao sa manggaling bansa, magustuhan nila. Kasi dito ko kukunin pagpalaki sa mga anak ko hanggat mga pag-aaral. Yun po ang simula ko, ya. 125 ang bilda ko. <laughs> Tapos, yun, naubos agad. Sabi ko, takbo ako punta palingki. Sabi ko, ay salamat Panginoon. Bumila ko tatlo ng kilo. O, di yun. Inaano ko. Mula noon, kuya, isa, tatlo, lima, hanggan, hanggan inaabot tayo ng isang daang kilo sa katagalan. Ang secret nito, pagmamahal ni Diyos. Kasi hindi ko naman alam kung di dahil sa kanyang turo sa akin. Kaya kailangan, may kasamang pagmamahal ang lahat. Aluto, para masarap. Diba? O, sige tayo, tikman niyo po. O. Hello. Ah, doon tayo ulit. <laughs> Ayan. Tikman niyo 
po. Wow. Anong ganun nyo? Recommendation? Anong pinaka ma magandang ilagay para sa inyo? Pag-sino? Ito. Ito na. No, mayroong punting sili. Kasi yun ang padagdag pa ng lasa. Makahumanghang. Kaya nyo ba? Kaya nyo. <laughs> Ako mukhang sobrang ang hulit mo. Sige na, tikman mo sa'yo. Kasi sabi ni God, ang gutong pakainin, di ba, kuya? Oh, ang uhaw pakainin. Huwag kang manginayang. Kahit sabi, sabi ka, pakaramihan pa nung mabago pala ako ng sinaga, pwede bang kumain ng walang pera? Eh, nang tanong nila, sabi ko, upo oh, naman. Tawid kailan kayo? Kahit anong gusto mo, parito sila. Tikma ko na to. May Sige na, kuya, para ako. Ano mo, Bagay nga na yun. Ay, si Kuya, walang kalamansi. Ay, masarap na kahit nung wala. Ang tipa ko. As you say, our love is true. But it's now become a lie. We've gone to three of the most recommended places to have kinalas here in Naga City. So first, we went to Kinalasan in Diversion. Second was Cordovas. And then the third and last is Aling Celis. So now it's time for the verdict. Of course, everything was good. I must say that I really loved the first one, Kinalasan in sa Diversion. Yung lited, yung tendons nandun. Na feel mo na the meat wasn't overly boiled, na hindi na siya, hindi siya nag-dry. Quality is still there, and alam mo meron ding love and attention. So when it comes to taste and pricing, and of course in location nga, I'd really go for the first one, especially if you're coming from the airport. But if you have time to come down to Aling Sally's place, please do so. It's worth a try, and sobrang sarap niya magluto nung tron. So yeah, that's it. Thank you guys for watching. If you think I should, we should go somewhere and taste the food or make another best of. Kung may recommendation kayo, feel free, feel free to comment down below. Anong mapapayo mo sa amin? Ano? Ano dapat? Huwag mo walang pag-asa sa buhay. Laging isa sa puso si Jesus. Sa, hindi lang sa isip, dito ipapasok. Kasi pag sa isip, makakalimutan. Tama, tama. Pero pag dito na, hindi. Hindi mo makakalimutan, naka-okit na siya dyan.